నేను అసలు ఇది వాస్తవమా లేకుంటే ఎవరన్నా ఆయన పేరు చెప్పి ఫోన్ ఆయన నంబర్లు కూడా నాకు తెలియవు ఆయన ఫోన్ చేయడం ఏంటి అని నేను ఒక నిమిషం ఏం మాట్లాడలేదు తర్వాత మాట్లాడినా మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన చెప్పినాడు అంటే మీతో ఎందుకు నాకు ఇన్ని రోజులు మీ కుటుంబం నష్టపోయింది మేము నష్టపోయినాము వద్దు మనము ఇద్దరం కాంప్రమైజ్ మాట్లాడుకుంటే ఈ సమస్యలు ఎన్ని ఎందుకు ఉంటాయి ఎందుకంటే మధ్యన మనకు మీ వెంట నమ్ముకునే వాళ్ళు మా వెంట నన్ను నమ్మించిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు మనము పెద్ద మనసు చేసుకోవాలి అని చెప్పి అయితే నేను కూడా ఆలోచన చేసి మేడం సరే మాట్లాడదాం దానికి నాకేం ఇబ్బంది లేదని చెప్పి చెప్పినా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మరుసటి రోజు మళ్ళీ ఫోన్ చేసినాడు ఆయన ఫోన్ చేస్తే నేను ఒకటే చెప్పాను మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నాకు ఫోన్ చేసినట్టు కానీ ఎందుకంటే నువ్వు డీగ్రేడ్ అవుతుంది క్రితం శత్రువుకి ఫోన్ చేసినాడు ఒక ప్రధాన ప్రత్యర్థి ఫోన్ చేసి మాట్లాడినాడు అంటే బాగుండదు నువ్వు నువ్వు అట్నే ఉండవు దానికి ఎట్లా అనేది నేను ఆలోచన చేస్తాను అంటే మా కుటుంబంలో కూడా ఎవరు తెలియదు అని చెప్పి నేనే సలహా చెప్పినాను ఒకటి వాళ్ళ బావమూర్తి విజయం పార్థసాదిరెడ్డి బావమూర్తి ఇక్కడ మన తాడిపత్తి ఏరియాలో పెళ్ళి చేసుకున్నాడు ప్రతాప్రెడ్డి ప్రతాప్రెడ్డి వాళ్ళను పంపించు ఎవరినన్నా మీ బంధువులను డైరెక్టు మాతో మాట్లాడినట్టు నువ్వు కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మా పెద్ద ఆయన అన్నాడు చిన్న మా చిన్న ఆయన శివరెడ్డి శివారెడ్డి దగ్గరికి అరికి పంపించు అని చెప్పి చెప్పినాడు నేను చెప్పినాను వాళ్ళు కూడా అదేవిధంగా పంపించినారు వాళ్ళు కూడా షాక్ అసలు ఏంది వాళ్ళు మనతో రాజీ కావడం ఏంది అది ఇదని అంటే నన్ను నేనే కాబట్టి నన్ను పిలిపించినాడు అంటే సర్లే వాళ్ళు మనం ఇన్ని రోజులు నష్టపోయినాము ఫ్యాక్షన్ పరంగా అందరూ కూర్చొని మనం ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చొని ఆలోచన చేసి చెప్తాము అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడి చెప్పి పంపించాను తర్వాత మళ్ళీ మా రాంగోపాల్ రెడ్డి గారు మా సోదరులు మా సో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఒక ఆయన ప్రసాద్ రెడ్డి మొత్తం ఇంటేరు మా ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఈ విధంగా అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇట్లా ఆయన ఫ్యాక్షన్కు వద్దనుకొని రాజీ కావాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఇట్లా వచ్చినారు మనమైనా ఎన్ని రోజులు ఈ ఎన్ని రోజులని నడుపుతాం ఇది మనకు పిల్లలు పెద్దలు అవుతున్నారు ఎందుకు మనం పోయిన ఎన్ని రోజులు బాగుండదు కదా అనే ఉద్దేశంతో అందరం మొత్తం ఎంటర్ ఫ్యామిలీ కూర్చొని డెసిషన్ తీసుకున్నాం సరే అవుదాము ఎట్లా అనేది మళ్ళీ ఆలోచన చేసినాం అంటే ఇప్పుడు మాకు ఒక ఆయన దువ్వూరు తిరుపాల రెడ్డి అని దువ్వూరు తిరుపాల రెడ్డి దువ్వూరు తిరుపాల రెడ్డి ఆయనను మీడియేటర్కి పెట్టినాం అక్కడ ప పార్సాద రెడ్డికి ఇక్కడ మాకు మీడియేటర్కి పెట్టి రాజశేఖర రెడ్డి ఎవరు ఎందుకంటే ఇది చిన్న ఫ్యాక్షన్ కాదు ఎన్నో కుటుంబాలు నష్టపోయినాయి దాదాపు వంద పైన కుటుంబాలు నష్టపోయినాం ఇప్పుడు అందుకోసం అని చెప్పేసి అక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మాట్లాడి ఆ దువ్వూరు తిరుపతి రెడ్డి గారి దగ్గర బంధువు అవుతాడు ఎందుకంటే రవీంద్రారెడ్డి తమ్ముడు ఉండే రాజశేఖర రెడ్డి గారి బావమర్తి రవీంద్రారెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఆ ఎమ్మెల్యే బావమర్తికి ఆయన కూతురుని ఇచ్చినారు ఎవరు ఈ దువ్వూరు తిరుపతి రెడ్డి ఆయన చనిపోయినాడు మన తర్వాత ఎవరు రవీంద్రారెడ్డి తమ్ముడు ఆయనను మీడియేటర్ పెట్టి రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర పోయి మాట్లాడించి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫైనల్గా అంతే ఫైనల్ టచ్ ఇచ్చినాడు అంతే రాజశేఖర రెడ్డి అంటే ఆయన ఆయన ఏం చెప్పినాడంటే ఈ నా ఒక సీఎం సమక్షంలో మీరు కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు ఎప్పటికి కానీ ఈరోజు నేను ఉండొచ్చు నేను లేకపోవచ్చు మీరు ఇదే విధంగా ఉండాలా మీరు ఏదో ముఖస్థుతి కోసము ఏదో ఎవరి అవసరాల కోసం వాళ్ళు రాజీ అయ్యేవాడు అయితే నా విధంగా అయితే నా దగ్గర వద్దు మీరు పెద్ద మనుషులు చేసుకోవాలా ఆయన చేసుకోవాలా ఇక్కడ నుంచి ఏదన్నా సమస్యలు ఉంటే ఏం అవన్నీ మనసులు ఏం పెట్టుకోకూడదు అన్నీ పాతవి గత గత మీ కుటుంబంలో చనిపోయినారు వాళ్ళ దాంట్లో చనిపోయినారు అందరు చనిపోయినారు అని చెప్పి ఆయన ఇండ్లు ఒకటి ఒకటి ఉండే ఇక్కడ బనాంతలలో మా బావ అప్పుడు ముప్పై లక్షలు ఎంతో కొనుగోలు ఆయన పార్సారెడ్డి కొనుగోలు చేసేటట్టు అని మాట్లాడి చేసిన అది జరిగింది వాళ్ళకి ఇచ్చేసారా వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన 
ఓకే అంటే రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయింది అప్పుడు మీరు రాజేంద్ర రెండు వేల నాలుగులో రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఇక ప్రశాంత జీవనం అనమాట ఇక ఇప్పుడు ఎలా ఉంది బిజ్జం వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఈ మ్యారేజ్ ఫంక్షన్లో ఎక్కడన్నా రేర్గా కలుస్తారు కలిసినప్పుడు అలా అంటే అలా అంతే ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడింది లేదు సరే సోదరుడు రాంబుపాల్ రెడ్డి రాజకీయాలు ఉన్న ఫ్యాక్షన్ రంగంలో చాలా వడివడిగా అడుగులు వేసి చలాకీగా ఉన్న రామిరెడ్డి గారు ప్రస్తుతం ఎందుకు రాజకీయాల్లో కొద్దిగా నెమ్మదిగా అడుగులు వేశారు వేస్తున్నారు ఏమి కానీ నెమ్మదిగా అంటే ఏం లేదు ప్రతి ఈ మధ్య ఫోక్గ్రామ్స్ కూడా మేము చూ చూడండి కావాలంటే చూపిస్తా మేము బాగా స్పీడ్గానే ఉన్నాం రాజకీయాల్లో ఎక్కడ కూడా వెనుక వెనుకడుగు లేదు